Hello, fantastic people! Eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video vom vorbi despre 100 cele mai des utilizate cuvinte în engleză. Dacă vrei să afli care sunt acele 100 de cuvinte care iau cel puțin 50% din toate textele scrise în engleză, atunci ia un caițel, un pix, dispoziția bună and let's go! My dear student, la sfârșitul acestui video ți-am pregătit o surpriză. This is awesome! De aceea, privește acest video până la urmă pentru ca să nu ratezi acest cadou pe care ți l-am pregătit. Number 1. Cel mai frecvent cuvânt în limba engleză este articolul THE. Poți să-l pronunți împreună cu mine, THE. Asta este articolul hotărât și frumusețea lui este că îl poți folosi atât cu singular cât și plural, atât cu feminin cât și masculin. For example, THE TEACHER, PROFA, or THE WOMAN, da, femeia, THE MAN, bărbatul, THE TEACHERS, profele, pluralul, or THE MAN, deci este universal. Number 2, BE, este verbul A FI în forma infinitivă, TO BE OR NOT TO BE. In number 3 we have the preposition TO, poate avea diferite sensuri, dar cel mai des arată direcția I go to work or to school Poate fi folosit ca particulă pentru infinitiv Gen to work, to speak, to jump Și la fel în multe alte contexte To este o prepoziție Number 4 Of Asta la fel este o prepoziție Și cel mai des înseamnă a cuiva Sau a unui lucru For example The color of my blazer Culoarea sacoului meu Number 5 And. And is a conjunction, deci este o conjuncție și înseamnă și. For instance, today for lunch I want to have chicken and salad. Number six, a. Da, asta este un cuvânt și este articolul nehotărât, care înseamnă un sau o. La fel îl poți folosi și cu masculin și cu feminin. A woman, a man. Dar fii atent că folosești a doar cu substantivele singulare care încep cu un sunet consonantic. De exemplu, a teacher sau a chair. Dacă sunetul e vocalic, cum este apple, folosim un alt articol. Îl avem mai târziu în listă. In number 7, we have the preposition in. In înseamnă înăuntru la ceva. For example, I'm in my studio right now. Hai să facem o scurtă pauză. Știi un pic engleza, dar vrei să ai un nivel mai bun? Ai vrea să faci cursuri de engleză online din confortul propriei case? Atunci vină la cursurile mele de engleză online. După orice curs îți garantez că engleza ta va deveni considerabil mai bună. Dovada acestui fapt sunt miile de absolvenți ale cursurilor mele. Apropo, ai garanția satisfacției, adică primești toți banii înapoi în cazul în care cursul nu ți se potrivește. Apasă pe linkul din descrierea acestui video pentru mai multe detalii. Apasă. Number 8, that. That poate fi conjuncție. For example, I need to tell you that you are a fantastic student. Trebuie să-ți spun că ești un student fantastic. La fel, that poate fi pronume. For example, that cameraman. Acel, uh, uh, cameraman. Om care filmează. In number 9, we have the word have. Have este verb și înseamnă a avea. For example, do you have a reservation? Te-ar întreba recepționistul la hotel, ai o rezervare? Number 10, I. I, deci eu, this is a pronoun, you and I, tu și eu. You and I are having fun right now. I am sure. Apropo, e important să știi de unde s-a luat acest top, pentru că nu l-am făcut eu. Să știi că se fac studii unde se estimează cât de frecvent se folosesc unele cuvinte în engleză. Și cel mai mare studiu de acest gen a fost făcut de cei de la Oxford English. English Corpus, care au luat mii de texte, le-au analizat și astfel au făcut statistic aceste 100 de cuvinte care intră în acest top. Prin urmare, cum crezi? Sunt aceste cuvinte avansate? Sigur că nu. Sunt cuvinte simple, dar foarte polisematice și de aceea te invit să continui să vezi acest video ca să vezi dacă le cunoști pe toate. Number 11, it. It, la fel, este un pronume pentru persoana a treia singular, deci noi avem el, ea, dar în engleză pe lângă el, ea, adică he, și mai este și it. It este pentru lucrurile care sunt neînsuflețite sau animalele de regulă sălbatice. So, scaunul, el, în engleză este it. Sacoul, blazer, iarăși it. Sau, de exemplu, dragonul, it. Deci dragon, câte animale mai sunt? Elefant, șarpe, dragon. 12, for. La fel este o prepoziție și de regulă înseamnă pentru. For example, this video is for you. The like la acest video, for me. Number 13, not. Not este de regulă un adverb și îl folosim ca să ne 
neagăm ceva. For example, I do not understand you sau I don't understand you. În forma scurtă tot avem acest not. La fel, not îl folosești pentru a nega adjectivele. For example, you are not bored. 14. On. On este o prepoziție. În mod normal înseamnă pe, dar nu doar. E foarte polisematică și des folosită în verbe fraziologice. Dar simplu vorbind, on the table, ceva este pe masă. Or I am on the fourth floor right now. Sunt la etajul 4 acum. 15. With. Aceasta la fel este o prepoziție și de regulă înseamnă cu. For instance, you are studying English with me right now. With me. Apropo, observă că eu îți dau mai multe detalii despre fiecare cuvânt și tare sper că iei notiți, așa cum ți-am spus la început. Câteva secunde în urmă în acest video ți-am spus despre pronumele it, care este persoana a treia singular pentru neînsuflețit. Păi iată, pentru însuflețit masculin, în engleză folosim he. He is my husband. 17. As. As poate fi conjuncție. For example, I didn't come to work as I was sick. Deci n-am venit la muncă așa cum eram bolnavă. La fel, as poate fi adverb. For example, I cook as my mother does. Gătesc așa cum o face și mama mea. 18. You. Yes, you, tu, sau dumneavoastră, sau voi. Acest cuvânt înseamnă toate trei. In 19, we have the verb do. Do este un verb foarte frecvent și înseamnă a face. For example, do your homework or just do it, uh, sloganul celor de la Nike. Just do it! In number 20, we have the preposition at. În mod normal înseamnă la. For example, I'm at work. Dar poate avea multe alte sensuri așa cum o fac toate prepozițiile. Și cu această ocazie îți amintesc că la finirea acestui videoclip îți vom face un cadou în care vei afla mai multe despre sensurile acestor cuvinte. 21 this. Acest cuvânt înseamnă acest sau aceasta. This dress, această rochie. This teacher, această profă. Number 22 but. Această prepoziție poziție înseamnă dar. For instance, I am smart but lazy. Deci sunt deșteaptă, dar lenoasă. 23 his. For example, his wife, his daughter. Deci e pronume posesiv și înseamnă al lui. Number 24 by. This one is a preposition. Hai să vedem dacă înțelege sensul ei din context. The phone was invented by Alexander Graham Bell. De către sau făcut de cineva. By are și alte sensuri, dar ăsta e cel mai frecvent. Number 25 from From. For example, I am from Moldova, sunt din Moldova, or cheese is made from milk, deci e făcut din uh, lapte. Number 26, they. Acesta la fel este un pronume pentru persoana a treia, doar că plural. Ele sunt fericite. They are happy sau ei sunt fericiți. Tot they are happy. Și dacă pentru ei sau ele spunem they, atunci pentru noi spunem we. This is the next word. We are studying English. Deci noi învățăm engleza. Da? Învățăm? 28. Say. Uh, I should say something to you here. Spune ceva. So they say the time is money. Deci se spune că timpul costă bani. Number 29. Her. For example, her husband. Adică soțul ei. Deci her arată posesie pentru ea. And in number 30 we have she. This is a pronoun. Și înseamnă ea. Eu îți dau aceste cuvinte în ordinea prezentată în acest corpus de la Oxford. Deci Her este un pic mai frecvent decât și mi așa. 31 or. For example, would you like coffee or tea? Cuvântul or înseamnă sau. 32 an. An la fel înseamnă un sau o, deci se folosește cu singular, doar că cu acele cuvinte care încep cu sunet vocalic. For example, an apple, an egg, an English teacher. 33 will. De regulă asta este un verb pentru construcții legate de viitor. For example, I will always love you. Scurtă pauză muzicală. Now we go to number 34. My. My arată posesie. For example, my job, jobul meu. My people, oamenii mei. My family, familia mea. Deci arată posesie pentru mine. Next one. One. Yeah, the next one. Următorul. One este numeralul. Unu. Like one, two, three. One, two, three. Sau poți să-l înveți în construcția the one. Unica sau unicul. 36, all. For example, give me all your money. Dăm toți banii. Number 37, would. For example, would you like a glass of water? Ai vrea un pahar cu apă? Or I would take a nap. Eu aș uh, trage un pui de somn. Let's move on with number 38. There. Like, where is my bag? There. Acolo. Well, 
there. Și pentru ca viața să nu fie prea simplă, in number 39 we also have there, aceeași pronunțare, doar că se scrie diferit. Și asta este pronume, înseamnă al lor. For example, iată o familie și au un copil. Their child, copilul lor. 40. What? Like what? Ce? Poftim? What is your name? Care este numele tău? 41. So, I am tired, so I will take a nap. Number 42. Up. Sus sau în sus Or you can say go up the steps Urcă scările Next one Out For example get out Adică ieși afară Or take it out of the box Number 44 If Înseamnă dacă If I were a boy If I have time I will call you Dacă am timp te voi suna Number 45 About Tell me something about yourself Spune-mi câte ceva despre tine Deci despre In number 46 we have Who Like who are you Cine ești Wait a minute Who și tu spui, I'm a fantastic student teacher. 47, get. Asta este un verb, înseamnă a obține sau a primi. For example, for Christmas we get presents. Or, I need to get a good job. 48, which. Aceasta înseamnă care dintre. Like, which color do you like more? Yellow or blue? 49, go. Cine nu știe acest verb? Go, go, go. Deci, match. Like, I go to school or go home. 50, me. Cu mine sau pe mine. Like, talk to me. Vorbește cu mine. Help. Me, ajută-mă pe mine. 51, when. Like, when were you born? Când te-ai născut? 52, make. A face. For example, make a cake or make a mistake. It's all right to make mistakes. 53, can. Can you help me? Mă poți ajuta? Or I can speak English. Pot vorbi engleza. 54, like. Acesta poate fi verb. For example, I like you. Îmi place de tine. It can also be a preposition. My daughter looks like me. Fic mea arată ca mine. Deci, în traducere, K. 55 time înseamnă timp, like there is no time, nu avem timp. Aici Madonna spune trece timpul, așa încet, time goes by. Number 56, no, cum ar fi în yes or no, sau ai observat că în precedentul exemplu am spus there is no time, respectiv no neagă un substantiv, no time or no sugar in my coffee. 57, just, just a little bit, doar un pic, sau so, I have just arrived, tocmai am ajuns. 58, him, talk to him, vorbește cu dânsul, or call him, sună pe el. Number 59, no, like I don't know, nu știu, no înseamnă a ști sau a cunoaște. Number 60, take, take la fel este un verb super frecvent. Take me, big man. Pe Wikipedia dacă vei vedea lista cu aceste 100 de verbe și cât de polisematice sunt ele, cel mai polisematic este take, pentru care are tocmai 66 de sensuri în funcție de context. Nu fac cu scop să vă sperii, dar din contra, dacă îl înveți deodată, el e foarte similar și în alte contexte. So, take a job, for example, a lua un job, or take my hand and let's go. Ia-mă de mână și hai să mergem. Sau, so, take a picture, for example. 61 people, for instance, the people of Moldova, oameni sau lumea din Moldova. Sau so, you are my people, voi sunteți oamenii mei. În sens așa de apropiați. Number 62, into. Această prepoziție înseamnă în și atunci care e diferența dintre in și into. Uite, în into ai două sensuri. In, înăuntru și to, ceea ce arată direcție. For example, imaginați-vă cum eu fericită sar în apă la piscină. I'm jumping into the water. Și in, în apă, și to, în direcția aia. Into the water. Number 63, year, sau year, în uh, engleza britanică. Cuvântul ăsta înseamnă an, like what year is this? Ce an este? 64, your. What's your name? Care este numele tău? Your înseamnă al tău, sau al dumneavoastră, sau al vostru, plural. 65, good, like Good, bine, so my English is good. Engleza mea e bună. Number 66, some. For example, ești la restaurant, bei cafea și îi ceri chelnerului. Can I have some sugar? Pot să am niște zahăr? Niște sau ceva, careva. Number 67, could. Acesta este un verb modal, politicos. I could help you. Te-aș putea ajuta. Poți spune și I can help you, dar could e așa mai royal. Royal? Royal? Regal. Mai regal. Royal. Number 68, 
them. Îți amintești femeile de acolo? Cheamă-le încoace. Call them. Prin urmare, them ar fi pe dânsele. Sau talk to them. Vorbește cu dânsii sau cu dânsele. Number 69, see. See, scris anumit așa, înseamnă a vedea, like can you see me, right? Number 70, other. Înseamnă alții sau altele. For example, I visited Italy, Germany, Spain and other European countries. Deci și alte țări europene. 71, then. My sister is taller than me. Sora mea este mai înaltă decât mine. Deci then înseamnă decât. And in number 72 we have then. Atenție, ăsta se scrie cu e, pronunțarea e foarte similară cu precedentul, dar then scris T H E N înseamnă apoi. In the morning I first meditate, then I have breakfast. Deci mai întâi meditez, apoi iau micul dejun. Vei vedea mai multe exemple cu aceste cuvinte în cadoul pe care ți l-am pregătit la sfârșitul acestui videoclip. Hai că mai avem 28 de cuvinte și we are done with this video. And now let's go to the word Now, right now, chiar acum, I'm talking to you right now. 74, look, are you looking at me? Te uiți la mine? Look at you, uite la tine cât de bine arăți. 75, only, I had only one cup of coffee today. Deci am avut sau am băut o singură ceașcă de cafea sau doar. Only one. 76, come, for example, come in, adică intră, or I come here every day, vin aici în fiecare zi. Next one, it's, uite aceasta este o rochie albastră. Cum spui în engleză? Culoarea ei este albastră. Nu vei spune her color, chiar dacă îți vine asta intuitiv, pentru că rochia este, ții minte, neînsuflețit. De aceea spunem it's, it's color is blue. Number 78. Hai să ne imaginăm un râu și un pod care trece peste râu sau deasupra lui. So, the bridge goes over the river. Peste sau deasupra. 79. Think. I think this is a great lesson. Deci, cred sau consider că este o lecție bună. You can also say I am thinking right now. Deci, mă gândesc, procesez. Still thinking about it, huh? Number 80. Also, imagine a conversation with your friend. I love chocolate. I also love chocolate. Also înseamnă de asemenea. Number 81, back. Back poate înseamnă spate, like this is my back. Și poate înseamnă înapoi. Let's go back. 82, after. For instance, what do you do after work or after school? Deci ce faci după școală? Number 83, use. E verb și înseamnă a utiliza. I use my phone every day or I use English every day. Next word, two. Like one, two. This is the number. Two, e prea simplu să învățăm doar faptul că înseamnă cifra 2. Two, în continuare textul to go number two mai poate însemna a merge la baie with number two. Like you don't pee but you go number two. Puțin știu această expresie și eu mândru vă predau vouă. Ea e avansată, dar deja o să știți. Number 85, how? Like how are you an English teacher with these kind of thoughts? How? How are you? Cum te simți? Or how is it going? Cum îți merge? Number 86, are. Cuvântul ăsta, normal că îl putem pronunța și our, însă nativii cel mai des să spun are. Și îți dau un life hack pe care în în mod normal îl spun doar studenților mei din cursurile mele online. Cuvântul ăsta poți să-l citești exact ca litera R din alfabetul englez. Uite, încearcă. R în alfabet e R și cuvântul ăsta al nostru se citește R. You are welcome for this life hack. Moving on to number 87. Work. Where do you work? Deci unde lucrezi? Work înseamnă muncă sau a lucra. 88. First. First înseamnă primul sau prima. The first man to land on the moon was Neil Armstrong. In number 89 we have well. well el înseamnă bine și e adverb. Deci vei folosi acest cuvânt cu verbe. I speak English well. I speak English well? No, I speak English good. I dance well. Dansez bine. Number 90. Way înseamnă drum, cale, direcție și îți dau o frază foarte utilă atunci când călătorești. Can you show me the way to the restaurant? So, can you show me the way to the station? Number 91. Even. Hai să vedem dacă îl înțelegi din context. If you want to study English, you need to study every day, even at the weekend. Deci even înseamnă chiar și. Number 92. New. It's a new day. Este o nouă zi. Number 93. Want. This is a verb. Verbul ăsta înseamnă a vrea. Ați dori An example I really want to speak English well Eu sunt sigură că Fraza asta e despre tine Așa -i? Then you're in the right place Și faci lucru corect Înveți Astea fiind spuse Hai să vedem ultimele șase cuvinte 94 Because E o conjuncție și înseamnă deoarece For example I want to study English 
because I want a better job. Number 95, any. For example, I don't have any children. Asta ar înseamnă nu am copii, dar any e cu sens de niște sau un careva număr folosit în contexte negative, pentru că am spus don't. I don't have any children. E ca some, doar că folosit în propoziții negative și în întrebări. Do you have any children? Vezi, aici a fost întrebare. Next word, these. Dacă ai merge cu mine și ne-am plimbat prin Fantastic English și ți-aș prezenta colegii mei, aș spune. These are my colleagues. Aceștia sunt colegii mei. Number 97, give. Vă dau un pick-up line. Can you give me your number? Poți să-mi dai numărul tău de telefon? Și give me, citit repede, e give me. Like, give me, give me, give me. 98. Day. What day is it today? Ce zi este astăzi? It's Tuesday. E marți. 99. Most. Most of the time I am at work at Fantastic English. Deci majoritatea timpului. So most of the people I know speak English well. Most of them. And 100. Us. Follow us for more interactive and educational content. Us înseamnă pe noi. Deci urmărește-ne pe noi. Și eu nu zic doar de dragul de a formula un exemplu, dar chiar de ne follow pe conturile noastre de Facebook, TikTok, YouTube și Instagram suntem peste tot. Rita Engleza, wishing you a great day today and as always, <laughs> așteptați cadou, da? Eu am vrut să văd, poate o să uitați. Nostra. Cadoul despre care vă vorbeam îl puteți descărca gratuit apăsând pe linkul din comentarii. Este vorba despre un material educațional făcut de colegii mei de metodiști din Fantastic English cu toate aceste 100 de cuvinte, cu pronunțarea lor, cu traducerea lor și exemple în context. Astfel îți poți descărca acest PDF și lucra în baza lui. Now I'll let you go. Thank you very much for watching. Have an amazing day today and as always, keep on learning and be fantastic!